Krishnaya Bhutane Srimathe Bhakti Vedanta Swami Vichinami Ne
in uh, different places throughout the uh, Vedic literatures and of course in the Bhagavad Gita as well. That uh, he is the cause of all causes. The uh, origin of everything. That is glancing over the material nature. Он бросает взгляд на материальную природу, impregnating it with the innumerable living entities, оплодотворяет ее бесчисленными живыми существами. In so many ways, Lord Krishna explains that He is the origin, the cause of everything. И разным разным разными способами Господь Кришна объясняет, что Он является изначальным источником всего. Aham bija pita pita. Pita means father. Pita означает отец. Is naturally the father of all living entities. Естественным образом он является отцом всех живых существ. Since he is the origin of everything. Поскольку он источник всего. Seed giving. He is using that word. Он использует это слово, дающее семя. It's very interesting. Очень интересно. Just like the uh, seed of a tree. Подобно семени дерева. It is so small. Оно очень маленькое. And still it contains all the uh, uh, information of an entire tree. И тем не менее оно содержит в себе всю информацию о целом огромном дереве. The digital coding, the DNA. Другими словами, электронный код. Uh, and it is amazing, although these seeds of so many different types of trees, they all look similar. They all contain different information. Never happens that one of the many seeds of an apple tree all of a sudden produces an orange tree. Никогда не бывает так, что семечка яблонева в дерево вдруг дает место вонистого апельсинового дерева. So precisely organized everything. Все организовано очень тщательно. Of course, in modern science, they uh, use the word "everything happens by chance." Конечно, современные ученые используют эту фразу, что все произошло случайно. Now that word "chance" is not being used so much any longer. Случайно это слово уже не так часто используется в наше время. Сейчас они изобретают альтернативные определения. Например, естественная селекция. Или законы естественной реорганизации. The meaning is the same. No, smysl to. Like as soon as we talk about laws, as Shri Prabhupada, he always uh, raised a challenging question. If you talk about laws, then who, who or what is the lawgiver? И когда речь идет о каких-либо законах, Шри Прабхупада всегда бросал вызов. Он говорил: А кто дал эти законы? See, you know, at Darwin's time, Darwin, Darwin, at Darwin's time, во времена Дарвина, the understanding of a human cell, for instance, was very simple, very primitive. Понимание клетки было очень примитивным, очень простым. They thought a human cell is just a a club, club is more like a drop club of a semi. Uh, fluid substance. Они считали, что клетка человеческого организма это такой, как бы сгусток полужидки. 
But now we have discovered the human cell is so complex. The structure of the human cell. Uh, Bill Gates, you know, the software. Uh, Bill Gates. Bill Gates, знаменитый в компьютерной области. Once he made a statement. Однажды сказал that the complexity of the human cell is by far, succeeds by far uh, any uh, computer software ever created. This gives an idea how complex the structure of a human cell is. Это дает нам понять, насколько сложно, сложно строение клетки человека. Now each human body consists of approximately one trillion cells. Каждое тело у каждого человека состоит приблизительно из трех триллионов клеток. How complex? Насколько это сложно? And of course, what goes on within our human body, we are not even aware of, we are not conscious of it. И то, что происходит в нашем теле, мы даже не понимаем этого, не осознаем. We eat something, and somehow food has been digested, and everything is fine. Мы что-то едим, каким-то образом все это переваливается, и все в порядке. But it is such a complex system. Но это настолько сложная система. In the Shiva Samhita. Once Lord Shiva instructed poverty. Shiva Samhiti. Есть наставление, как Господь Шива дает наставление, его наставление поверить. By describing uh, the inside of the human body. И он описывает внутреннее строение тела человека. And he used Lord Shiva used the word microcosm. И он использует слово микрокосмос. Because the inside of the human body exactly replicates the uh, external universe we experience. There's no difference. Поскольку человеческое тело внутри оно не отлично от космоса, от строения космоса. And in modern science, they admit they only understand maximum up to 20 percent of what goes on in the universe, and that we know is already exaggerated. Современные ученые говорят, что они понимают лишь 20 процентов из того, что происходит во Вселенной, и эта цифра уже преувеличена. They might only understand perhaps 4 percent, not more. Может быть, мы знаем, что может быть, они поняли только 4 процента, не больше. And now you can imagine that the inside of our human body is a replica of the universe. How complex it must be. И можете представить, что в вашем теле есть точная копия Вселенной, насколько она должна быть сложна. And uh, especially in modern science, when they try to educate people in general, uh, they use this term, everything happened somehow by chance. Современные ученые, когда они пытаются образовывать людей, uh, они часто используют эту фразу, что все произошло случайно. I was researching a little bit. What does really chance mean? What's the definition, the real definition of chance? It always interested me. What do they mean by chance? And I would like to share with you my research work. To argue that something comes from nothing Утверждать, что что-то произошло из ничего, requires the denial of the law of non-contradiction. Для этого нужно отрицать закон непротиворечия. Now, what is the law of non-contradiction? Что такое закон непротиворечия? Может, какой-то закон есть? Like A, no, A R cannot be R and non-R. At the same time. Cannot. No. Например, А не может быть одновременно А и чем-то другим. And in the same relationship. находиться в тех же отношениях. 
something can be A and B at the same time, but not in the same relationship. Что-то может быть одновременно и А и Б, но они не могут быть в тех же отношениях. Like somebody can be a father A and the son B at the same time. К примеру, кто-то может быть А отцом и Б сыном. Одновременно они могут быть отцом и сыном. But, but not in the same relationship. That is not possible. Но не в тех же самых отношениях. Это невозможно. For something to come from nothing, того, ничего, it must in fact create itself. But self-creation is completely illogical. It is a rational impossibility. It must be able to transcend Hamlet's, you know, Hamlet's dilemma. Потому что иначе бы дилемма Гамлета, вы знаете, может, она была бы решена. To be or not to be. Быть или не быть. It cannot be both at the same time. Невозможно одновременно быть и не быть. Something cannot exist and at the same time not exist. Что-то не может одновременно существовать и не существовать. He clearly understood. Он ясно понимал that something could not both be and not be at the same time and specifically in the same relationship is simply not possible. For something to, to create itself, it must have the ability to be. Должна быть способность быть. Be быть и одновременно не быть. Uh, в тех же отношениях. Itself, it для, того, для того, чтобы что-то могло создать само себя, вначале оно должно уже существовать. You follow? Понимаете? Если что-то создает что-то, оно должно существовать. Если что-то создает что-то, оно, значит, уже существует. Но в то же время они говорят, ничего не существовало. Ничего не было, но потом оно создало само себя. Это совершенно нелогично. Ни жидкости, ни твердые вещества, ни газы не могут создавать самих себя. Точно так же атомы и еще более мелкие молекулярные частицы не могут воссоздавать сами себя. Это невозможно для света и жара. And of course it is impossible for Krishna to create himself. <laughs> he is eternal. Nothing anywhere at any time can create itself. If being can be self-existent, Существо может существовать само по себе. Например, Господь Кришна, вечная душа, он существует. Он существует сам по себе, и это не нарушает логики. Но он не может создать сам себя, это нелогично. So we can summarize a little bit. First, chance is not an entity. Chance is not an entity. Non-entities have no power because they have no being. They do not exist. Non-entities have no power because they have no being. They do not exist. Uh, 
не имеют силы, поскольку они не имеют существования, не существуют. Third, to say something happens or is caused by chance. Сказать, что что-то случилось само собой случайно, как бы произошло. Is to suggest attributing instrumental power to nothing. Это значит приписывать могущество ничему. Four. Четвертое. Something caused by nothing is an effect self-created. То, что создается ничем, должно по сути создать само себя. Fifth. Пятое. The concept of self-creation is irrational. Концепция создания самого себя не рациональна. И полностью не соответствует закону непротиворечия. И, наконец, чтобы настаивать на философиях и теориях самосотворения, One must reject logic and rationality. Человек должен отказаться от логики и рационального мышления. So this was my research work on chance. Это то, что я изучил по вопросу случайности. Therefore, we reject the modern scientific idea that the universe came out of nothing by chance. Поэтому мы отказываемся от мнения современных современных ученых, что Вселенная произошла случайно. случайно. See, they, they, they Они... Они готовы придумать все, что угодно, создать какой угодно новый термин, только чтобы не признавать, что Кришна – источник всего. And we are a little upset about it. Not a little, quite upset about it. Not a little, quite upset about it. Because modern science influences our entire educational system. This is what people learn in school, high school, at the university level. All the textbooks are filled with these ideas. And this is why the masses of people, they think in these terms. Somehow everything came into existence by chance, out of nothing. So Srila Prabhupada challenged that idea of modern science. It is not acceptable, it is irrational, illogical. And it makes much more sense that Krishna is the cause of everything. Because he is not being created out of nothing. Потому что он не произошел из ничего. He is eternally self-existing. Он вечно существует сам по себе. Similarly, the innumerable living entities, they are also self-existing eternally. И точно так же бесчисленные живые существа, они также существуют вечно. Eternally means there's no beginning, there's no end. Вечно означает нет ни начала, ни конца. And what's the relationship between innumerable living entities, souls, and Krishna? И каковы отношения между бесчисленными живыми существами и Кришной? Это очень замечательно и очень научно объясняется в ведической литературе. И это имеет больше смысла, это более логично, более рационально. To educate people in this understanding, so that people can begin to think in rational terms and logical terms. Чтобы они начинали думать рациональным, рациональных таких категориях понятиях. Related to the existence of the universe and the existence of us. 
чтобы они понимали и Вселенную, и нас самих. И также понимали наши отношения с Кришной. Это не отношения, построенные на страхе. It is a loving relationship. Это отношения, построенные на любви. Just like the different parts of the body, they don't have a fearful relationship with the entire body. Как разные части тела, они не боятся друг друга. The hands are not afraid of the body. Руки не боятся тела. The feet are not afraid of the body. Ноги не боятся тела. They have a natural relationship. У них у всех естественные взаимоотношения друг с другом. Accommodating relationship. And because we are conscious living beings, living entities, we have even a loving relationship with Krishna. In four or five different types of rasas, humors. Even up to the point of having a conjugal relationship with Krishna. It's difficult to understand. But that spiritual variety exists. With all the different uh, emotions we experience in this world, it is nothing but perverted reflections of the spiritual emotions. И все эмоции, которые мы испытываем в этом мире, и не идут ни в какое сравнение с эмоциями духовного мира. And already here in this world, specifically in relationships, we find so much variety. И даже здесь, в материальном мире, у нас очень много разнообразных отношений. So with practically every person, I have a slightly different relationship. Например, я с каждым из преданных имею немного разные отношения. И еще более отличные отношения с моими родителями. Определенные отношения с моими учителями. С моими друзьями. С незнакомыми людьми. Столько разных отношений. Merely perverted reflections. И все они это просто искаженное отражение. Though you can easily imagine how much variety there is in the spiritual relationships. Теперь можете представить, сколько разнообразия присутствует в духовных отношениях. With Lord Krishna. С Господом Кришной. And the eternally liberated souls, living entities. С вечно освобожденными живыми существами. Such a unlimited variety. So in Krishna consciousness, we are approaching that variety. The spiritual life, which is full of spirit variety, bliss, knowledge, and eternal. This is why the devotees of Krishna are completely satisfied. Вот почему преданные Кришны полностью удовлетворены. Они не чувствуют потребности искать чего-то еще. Поскольку это и есть уже совершенство существования. Возродить наши вечные отношения с Кришной испытывать его взаимность, взаимность Кришны в этих отношениях. Это совершенство. Кришна knows how to perfectly and completely reciprocate with each and every living entity. Кришна знает, как совершенным образом и наиболее полно отвечать каждому живому существу. He has that capacity. У него есть эта способность. Ни у кого ее больше нет. Иногда мы можем бояться. 
если uh, живых существ такое бесчисленное множество, и у всех uh, них есть отношения с Кришной, Does Krishna really recognize me? Кришна вообще узнает ли меня? Does he even know that I exist? Он вообще знает о моем существовании? We might think sometimes in these terms. Мы можем иногда так думать. But we have to have that trust and faith in Krishna. Но нам нужно иметь это доверие и веру в Кришну. That his consciousness has the capacity. Его сознание имеет способность. And the ability. И возможность. To uh, completely and perfectly uh, exchange with each and every living entity полной мере и совершенным образом обмениваться отношениями с каждым живым существом to the fullest satisfaction of the living entity. Uh, до наиболее полного удовлетворения живого существа. That is Krishna. Это Кришна. He has that uh, position. He is in that position. Он uh, находится в этом положении. And he is offering that in the Bhagavad Gita. И он uh, предлагает это нам в Бхагавадгите. Кришна говорит, просто предайся мне. And I will you. И я uh, защищу тебя. From all the of life, От всех uh, греховных последствий материальной жизни. I provide complete shelter. Я дам тебе полное прибежище. Everybody is looking for shelter. Uh, oh. Все ищут прибежище. Is it not? Разве нет? This is why people marry. Вот почему люди женятся. Kind of Они хотят ощутить э, какое-то прибежище. Дети тоже хотят ощущать прибежище своих родителей. The dogs, no? they Собаки. also want to experience shelter. Они тоже хотят иметь прибежище. This is why they are very quickly, you know, when you provide a little bit of a shelter to a dog, he immediately takes it. A little cat, the first little bit afraid, but if you indicate, don't be afraid, но если вы uh, дадите понять котенку, что не бойся, тут же uh, кошка начинает тереться о, о вас. Разве нет? Вы же испытывали это. Сразу же происходит, и все хотят прибежища. Рыбы uh, принимают прибежище в океане. Now we take shade in our body. Мы сейчас принимаем прибежище в своем теле. We feel some kind of shade. Чувствуем какое-то прибежище. I have this body. У меня есть это тело. So every living entity is looking for shelter. Каждое живое существо ищет прибежище. But unfortunately we have forgotten that Krishna, he is the supreme shelter. Но, к сожалению, мы забыли, что Кришна — это высшее прибежище. Он может дать нам вечное прибежище, которое не даст нам никто другой. The water is temporary. Water, huh? А вода — Вода временна. Это тело временно. For the, for the cat to take shed in someone's home, that is also temporary. Для кошки, например, жить в чем-то доме, иметь прибежище, там тоже временно. Все временно. Временное прибежище, и потом нас из него uh, выгоняют. Like a football. <laughs> как в футболе uh, выпихивают, как бы. Being kicked. Uh, пинают. Flying somewhere. И мы летим куда-то. Then there's a little, little bit of shelter. И какое-то вроде бы находим прибежище. Oh, I can, I can rest. О, наконец-то можно отдохнуть. И уже кто-то бежит к нам. И опять спинает нас. No Нет прибежища. С 
с высших планетных систем до низших. From the uh, uh, body of Lord Brahma down to the body of the insignificant ant. От тела Господа Брама до тела незначительного муравья. From the position of a king down to the status of a beggar. От положения царя до положения нищего. There's no shadow. Нет прибежища. No ultimate shadow. Нет конечного высшего прибежища. All temporary. Все время. But that simple understanding should wake us up. И это понимание должно нас пробудить. Everything is temporary. How can we be ever satisfied? Impossible. Whenever we try to take shelter in something, it's already in the process of fading away. But once we take shelter in Krishna, но если мы примем прибежище у Кришны, мы ощутим, что мы нашли вечное место упокоения, успокоения. Наконец, я могу отдохнуть. Шима Бхагаватам дает один вирус. В Шриман Бхагава там есть один стих, который приводится в пример бизнесмена, ну, продавец. Много месяцев он путешествует по разным городам, разным странам, делает бизнес, и он должен ночь Some different resting place or hotel. И каждую ночь он останавливается в разных отелях, гостиницах. But after long time, many many months, finally he returns home. И наконец после многих месяцев он возвращается домой. Then he really can take rest. И там он действительно может отдохнуть. He is lying on the bed with his legs. Он лежит на кровати, вытянув руки, ноги. Чувствует, наконец-то я дома. Это как сознание Кришны. С незапамятных времен путешествия душа Путешествуя с одного тела в другое. 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Жаражанава лакшани, ставара лакши, вимшати. 900 тысяч видов жизни в водной среде. And two million species of plants and trees. Two million different kinds of plants and trees. One million one hundred thousand species of insects. 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 And three million species of beasts. И три миллиона видов животных. И Шатва Лакшани, Манушаха, 400,000 species of human life. И 400 тысяч видов человеческих существ. So the soul is traveling through all these, accepting all these 8,400,000 species of life. И душа путешествует по свету, рождаясь во всех этих 8 миллионах And it finally reaches this human form. И наконец-то достигает эта человеческая форма жизни. And now there's a chance. Теперь есть шанс. To come out, to stop this continuous cycle of repetition of birth and death, reincarnation. Остановить, прервать это бесконечное повторение круговорот рождения смерти. Only chance in this human form to break out of that continuous cycle. В этой человеческой форме жизни мы получаем этот единственный шанс. No more birth. 
вырваться из этого круга, где нет рождения. No more death. Нет смерти. No more diseases. Нет болезней. No more old age. И нет больше старости. Only eternal blissful existence full of knowledge. Только вечное а, и блаженное существование, исполненное знание. Кто бы отказался от такого шанса? Есть кто-то, кто а, готов не, не воспользоваться этим шансом? Нужно ухватиться за него сразу же, прежде чем мы потеряем его. И опять спустимся в низшие формы жизни. И опять вниз через 8 миллионов 400 тысяч. Даже среди человеческих существ 400 тысяч из них только 20 процентов цивилизованных людей. А 80 процентов не цивилизованных. И им будет или очень трудно, или вообще невозможно понять духовную жизнь. Давайте воспользуемся в полной мере этой возможностью. И будем практиковать сознание Кришны. Study here about our eternal existence. Uh, изучать um, uh, и uh, стараться понять наше вечное существование. Hear about our eternal home. Слушать о нашем вечном доме. And then, uh, make progress on the path of uh, liberation. И продвигаться по пути освобождения. Возвращаясь домой обратно к Кришне. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or everything is clear? Есть ли вопросы, все ли ясно? А вы только что сказали, что 20% цивилизованных людей. А как вы думаете, эту статистику можно отнести к населению городов? Вот сказать, что 20% населения городов может принять цивилизованный образ жизни. Или это относится к каким-то другим видам чего? Uh, if, if we say that only 20% of uh, human beings are uh, civilized, can we uh, see it in such a way that in the cities um, only 20% of people can accept spiritual life? Can we look? In the cities uh, only 20% of people can accept spiritual life. Can we see it like that? No, no. Нет. Uh, the, uh, can we see that only 20% of people can um, accept civilized way of life? Is it so? It that among all the people, only 20% can accept uh, civilized uh, way of so life in the, the cities? The, the meaning of species, uh, uh, understood by biologists, is different from the uh, meaning implied here. Но то, что э, биологи подразумевают под видами жизни, э, отличается от того, что говорится э, здесь. Биологи подразделяют виды жизни, исходя из э, э, тела, грубого тела. They say there's only one, one human species. И э, с их точки зрения есть э, только один человеческий вид. Но однако ведическое понимание, которое построено на очень глубоком и тщательном анализе, в нем э, подразумевается уровень сознания э, человека. Биологи говорят, что все люди принадлежат только к одному виду. Но согласно ведической версии, есть 400 тысяч видов человеческого 
In other words, uh, 400,000 different grades of uh, human beings on different levels of consciousness. То есть есть четыреста тысяч видов человеческого сознания, уровней человеческого сознания. You don't only find human human beings in cities. You, you don't only find human beings in cities. Люди живут не только в городах. They are spread out through the entire Bumandala system. Они живут по всей системе Бумандалы. The earthly plane goes far beyond what we experience as the planet. Уровень Земли он простирается намного дальше, чем мы можем это увидеть. Any other thoughts? Еще какие-то мысли? Some, how to understand certain contradiction that on one hand uh, Krishna created us um, but um, at certain point but on the other hand uh, we are eternal living entities who have no beginning and end so how to uh, understand this contradiction if we don't talk about related to the soul there's no material creation что касается души, когда мы говорим о душе, она не создавалась с материальной точки зрения. Поскольку душа — это не материальный объект, который ранее не существовал, а потом был создан. Душа вечна. There's no time at any time that the soul did not exist. Не было такого времени, когда бы душа не существовала. So that creation is related to you. You can also say that the sunshine is the creation of the sun planet. Можно сказать, к примеру, что солнечный свет создан планетой Солнца. But it's not that first it was the sun. Planet, and then later on, at one point, then the sunshine is created. No, it's not that. That at some point the sun appears, and then later, after some time, the sun is created. They both exist simultaneously. But still, you say that one is the origin of the other. Но все же мы говорим, что одно является источником другого. Мы не говорим, что солнечный свет является источником солнца. Но солнце является источником солнечного света. Это так же. Кришна – причина всех причин. But still, the souls is a cause of the eternal souls. И он является причиной вечных душ. But that doesn't mean, like in a material sense, the souls have been created. Но это не значит, как мы привыкли думать, что с материальной точки зрения, что душа в какой-то момент возникла. They're both eternal. Они обе вечны. And still, Krishna is the cause. Но все же Кришна является причиной. Но причина не значит, что душа была создана в какой-то момент. Не это смысл слова «причина». Источник. Это материальное понимание. Но сейчас мы должны войти в духовную сферу. Это не материальная сфера. Krishna is the cause of all his incarnations and expansions. Krishna is the source of all his expansions and expansions. But they are all eternal. No, they are not eternal. So difficult for our material 
brain, logic to understand. Это сложно понять нашему мозгу, нашей логике. We can only think in material terms. Потому что мы привыкли думать материальными понятиями. So like this. Krishna is the cause of the eternal souls. Krishna, причина вечных душ. To try to understand it. Попытайтесь это понять. So it's eternal. Души вечные. But Krishna is the cause. А Кришна их причина. сказали о том, что мы должны вернуться в духовный мир, что Пропада об этом говорит. И он говорит о том, что нужно это делать уже в этой жизни, не теряя возможности. Но иногда нужно слышать, что нужно три жизни. Преданно говорят о том, что через три рождения нужно вернуться. Как правильно понимать? Вы сказали в классе, и Шрила Бабат также сказал, что мы должны вернуться в этот спиритуальный мир. И сделать это в этой жизни. Uh, come back, yeah. You, you said should? Yeah, yeah. No, no, we have to, not should, we have to. Ну, то есть я перевела, что нам следует вернуться, Махарад, что нам как бы порекомендовал. Он говорит, я не порекомендовал, сказал, что вы обязаны вернуться. В санскрите говорится Ива Бигачи. Ива Бигачи means there's no alternative. Значит, что нет альтернативы. Like you must, uh, you 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 can say, you know, I, I must go to the bathroom. Uh, сказать, but still, you can, you know, you can uh, prolong it a little bit, a little bit later. Но отложить немножко потерпеть. But if you say Ivabikachit, no, если вы говорите Ivabikachit, there's no little later. Там не подразумевается, что можно отложить. If you use the word Ivabikachit, it means Otherwise, you immediately make into your duty. Слово "ивами" значит, значит, что у вас нет времени, иначе все окажется у вас в доте. Ивами значит, means there is no alternative. У вас нет альтернативы, значит, ивами значит. So we have to, we 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 have to, we must. There is no alternative. We have to go back home, back to earth. Мы должны, мы обязаны, у нас нет альтернативы, мы должны вернуться обратно к Богу. Не в этой жизни, не в конце этой жизни, а сейчас. To be a fully Krishna conscious, Shila Bhava mentioned, we can become Krishna conscious in one second. Or it might take many, many lifetimes. Shrila Prabhupada говорил, что можно обрести полное сознание Кришны за одну секунду, а можно за много жизней. If you simply accept, you accept Krishna as the supreme personality of Godhead. Если вы просто примете это, что Кришна верховная личность Бога, I am His eternal servant. А я Его вечный слуга. I want to surrender to Him. Я хочу предаться Ему. Then you are back home, back to God. То вы уже, можно считать, вернулись обратно к Богу. Духовный мир все проникающий. Он не где-то находится. Он все проникающий. Только часть духовного неба покрыта. Наше сознание, в нашем сознании оно покрыто. All we have to do is remove that cover. И все, что нам нужно, это снять покрытие. And you're back home, back to God. Со своего сознания, и тогда мы уже вернулись обратно к Богу. You're in the spiritual world. You're already in the spiritual world. Мы тогда уже в духовном мире. But your consciousness is covered over. Но сознание наше покрыто. You have to remove that cover. И мы должны снять это покрытие. Yes. А как вот понять, что духовный мир существует? Это нужно понять или это просто принять? 
how to understand, to realize that the spiritual world exists, should, uh, or should be just accepted, or how to realize the existence of the spiritual world, just by accepting it, or how? So it's like anything else you accept. Ну вы, а как и все другое, что вы принимаете? Like, uh, you have been to Mongolia. Вы были в Монголии? Yes. How do you know it exists? Откуда вы знаете, что она есть? China, you have been to China? А в Китае были? China, no. В Китае нет. Yeah, how do you know it exists? А откуда знаете, что она есть? Вы же люди, которые туда путешествовали. Because some people they traveled there. So many, so many eternally liber liberated souls, they come from the spiritual world into this world. Столько вечно освобожденных душ приходят сюда из духовного мира. And they give us the knowledge about the spiritual world. И дают нам знания о духовном мире. Krishna himself came. Сам Кришна приходил. He spoke the Bhagavad Gita. И um, произнес Бхагавадгиту. Рассказал о духовном мире, о Вайкунхе. So many liberated souls, they had visions about the spiritual world. Столько освобожденных душ uh, видели, um, получали откровения о духовном мире. Lord Krishna, he gave a glimpse of the spiritual world to Lord Brahma. Господь uh, Кришна открыл uh, Господу Браме uh, картину духовного мира. Which he does, that vision he describes in the Brahma Samhita. То, что Брама увидел, он описывает Брама Самхити. Чентамени пакарасатмасу кальпалекша лакшаветишу. He gives a full description of the spiritual world. Он дает полное описание духовного мира. The kalpavikshya trees. Деревья в кальпавикше. Desire fulfilling trees. Исполняющих желания. That we don't have here in this material. Которых здесь у нас нет в материальном мире. Banana tree, banana tree can only carry bananas. На банановом дереве могут расти только бананы. The spiritual world, the trees, they can carry anything. Но в духовном мире на дереве может расти все что угодно. I would like to offer a good love to Krishna. Я бы хотел предложить Кришне гулабжану. And the tree. Carries so many kulabjamas. И внезапно на дереве растет много kulabjamas. These trees, chintamani stones. Эти деревья, это камни chintamani, философские камни. We have no experience in this world. У нас нет опыта этого. Everything there is self-effulgent. Там все светится само по себе. There's no need for a, a sun, moon, or stars. Нет необходимости в солнце, луне или звездах. Everything is self-effulgent. А все само светящееся. Everything is fully conscious. И все обладает полным сознанием. The table is not conscious. Этот стол не имеет сознания. The table is not conscious of itself. I'm a table. Стол не понимает, что я стол. There's no soul. Existing in the table. Стали нет души. Identifying itself with the table. Которая бы тоже сделала себя со столом. Spiritual world, everything is fully conscious. Но в духовном мире все обладает полным сознанием. In this way, there are many descriptions. Есть много описаний этого. Just like you know, you hear about China, so many descriptions are there. Как мы слышим о Китае, есть много описаний в Китае. You can see it on the map. Можно увидеть его на карте. We also have a very nice map. Есть очень хорошая карта. You can see the entire material world. You can see the spiritual world. И у нас тоже на ней можно увидеть и духовный, и материальный мир. The fourteen planetary systems. Четырнадцать планетных систем. Then there's Devi Dam, Mahesh Dam. И потом идут Devi Dam, Mahesh Dam. Then you enter into Vaikuntha. Vaikunthi. Then there are some innumerable Vaikuntha planets there. The highest one is Krishna Loka. There are also different divisions. Very nice maps we have. 
And so many went to the spiritual world already in the past. И в прошлом уже столько души отправились в духовный мир. Даже есть описание, как они вернулись. И столько души пришли из духовного мира, чтобы передавать другим знания о духовном мире. So if you study all these informations, если изучить всю эту информацию, naturally you develop more and more faith. То естественным образом у вас будет развиваться все больше и больше веры. So it's like now you have faith that China must exist. Сейчас вы верите, что Китай есть. Many people went there. Многие там были. It's on the map. Есть он на карте. The photographs. Есть фото Китая. You believe it. You have faith. Вы верите, что он есть. Similarly, if you study all the information related to the spiritual world, you develop faith. Точно так же, если вы изучите всю информацию, которая есть в духовном мире, у вас тоже появится вера. Especially the same descriptions are given in different Vedic scriptures at different times. Особенно, если вы увидите, что одни и те же описания духовного мира содержатся в самых разных физических писаниях, которые возникли в разные времена. В разные века их разделяют тысячи и миллионы лет. Но описания одни и те же. Как тут не развить веру? Все самоосознавшие души, мудрецы, святые не могут быть пьяницами, которые все себе представили в состоянии объединения. И все одни, и почему-то у них одни и те же откровения. At different ages, different times. А в разные времена, в разные эпохи. Это невозможно. Does it answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? To certain extent, yes. To what extent? Not. That particular extent, yes. Видимо, самому придется изучить ее, изучить. Uh, probably myself, I have to do some investigation. You have to have to study. You have to do your homework. Да, вы должны изучать. Вы должны делать домашние задания. Study, study. Изучать, изучать. Шримад Бхагаватам. На Шримад Бхагаватам. So much knowledge about the spiritual world. В нем столько знания о духовном мире. Бхагавад Гита, to some extent, a little bit. В Бхагавад Гите немного, да. Study, study, read. Изучать нужно, читать. I don't want to take too much of your time. Больше не хочу занимать ваше время. Hare Krishna.